तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें सो so, आपने सीरीज टर्म को भी अंडरस्टैंड कर लिया और शांत और पैरल टर्म को भी आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है तो सीरीज का क्या मतलब है सीरीज रेफर्स टू कनेक्टिंग द फीडबैक सिग्नल इन सीरीज विद द इनपुट वोल्टेज सोर्स फीडबैक कनेक्शन सीरीज फीडबैक कनेक्शन मीन्स आइर वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज सीरीज फीडबैक और करंट सीरीज फीडबैक कनेक्शन वट डे रिजल्ट बोथ कनेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज of input resistance or impedance series feedback connection means voltage series feedback and current series feedback so jitne bhi series feedback connection hai wo input resistance or input impedance ko increase karte hain means input resistance r i r z i ye increase kar rahe hain dono shunt feedback connection uh, or voltage shunt feedback connection r or current shunt feedback connections result in decrease of input resistance means r i r z i decrease next voltage feedback voltage feedback voltage feedback means both voltage series and voltage shunt means voltage series and voltage shunt results in in decrease of output resistance means r not r z not decreases अभी आपको पता चल जाएगा कि जेड आई क्या चीज है और आई क्या है इसमें अगर आप जो है ना 
यानी ये जो आर आई एफ है इसमें एक्चुअली आप एफ और अभी मैं जनरलाइज टर्म मैंने इस्तेमाल किए हैं इसके साथ हम जब एफ लगाएंगे ना तो रेजिस्टेंस विद फीडबैक आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक आउटपुट रेजिस्टेंस विद आउटपुट तो नॉर्मली जो जेड नाट है इट इज दी आउटपुट एम्पिडेंस विदाउट फीडबैक और आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक सिमिलरली आर आई आर जेड आई आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट सॉरी इनपुट एम्पिडेंस आर इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक तो जब आप फीडबैक पे नाम ने अप्लाई करेंगे तो अगर वो सीरीज फीडबैक पे नाम ना है वो टेज सीरीज फीडबैक है या करंट सीरीज फीडबैक है तो उसकी वजह से इनपुट एम्पिडेंस इंक्रीज होगा अभी जनरलाइज टर्म इस्तेमाल करें वोल्टेज फीडबैक दोनों वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट ये जो है ना उसकी वजह से आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है करंट फीडबैक करंट फीडबैक मीन्स करंट सीरीज एंड करंट शंट एंड करंट शंट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस means r not r z not increase so typically what is our requirement high input and lower in output impedances are desired for most cascaded for most cascade amplifier For cascade amplifiers, what is the requirement? Typical requirement: higher input impedance and lower output impedance are the requirement for cascade amplifier. So, these requirements are provided by using the voltage series feedback connection. तो आपने देख लिया वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन की वजह से इनपुट एम्पिडेंस इंक्रीज होता है आउटपुट एम्पिडेंस डिक्रीज होता है विच इज द रिक्वायरमेंट सो सच टेपोलॉजी इज इज नॉर्मली अप्लाइड टू अचीव द हायर इनपुट एम्पिडेंस एंड लोअर आउटपुट एम्पिडेंस विच इज द डिजायर्ड वैल्यूज तो अभी हम देखते हैं कि गेन के साथ क्या होता है गेन विथ फीडबैक गेन विथ फीडबैक सो वट इज द टिपिकल रिक्वायरमेंट टिपिकली हाई इनपुट and lower output impedances are desired for most cascade amplifier and both and which type of uh, feedback connection voltage series feedback connection provides this requirement our input impedance and lower output impedance
again with fully back. हमने पढ़ा ना कि ओवरऑल गेन जो है आपके पास रिड्यूस हो जाता है फीडबैक की वजह से तो हमने जो है ना हर जितने भी हमने फीडबैक करके पढ़े हैं हर एक केस में हमने गेन देखना होगा तो ये जो ए है गेन विदाउट फीडबैक इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर स्टेज with feedback factor beta the overall gain the overall gain of the amplifier circuit is reduced by a factor of beta plus 1 by factor of beta a or simply sorry 1 plus beta a One plus beta e. So table fourteen point one. Yeah, आपको पूरा डिटेल दे रहा है. Again, with feedback. गेन विदाउट फीडबैक एंड फीडबैक फैक्टर बीटा इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं टेबल फोर्टीन पॉइंट वन को आप देख लें पूरा डिटेल दिया हुआ है वो आपको देख लें ठीक है ना तो इसमें आपको ए की वन है बीटा की वन है और ए एफ की वन है ये क्या है गेन विदाउट फीडबैक बीटा इज द फीडबैक फैक्टर एंड एफ इज द गेन विथ फीडबैक ये सारी चीजें आपको पता है चार टपालू चीज है वोल्टेज सीरीज फीडबैक वोल्टेज शॉन्ट फीडबैक करंट सीरीज फीडबैक करंट शॉन्ट फीडबैक कर लेंगे देख लेंगे ना भी किया है ना सारी चीजें हमने कर ली ये सर ये सर कर लेंगे सर सारा जो है ना वो टपालू चीज आपको गिवन है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उसके बाद जो है ना अभी वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन है तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन में इसके लिए हमने गेन मालूम करना है ब्लॉक डायग्राम ये है इसका
So this is the voltage amplifier using voltage series feedback connection. So पहले आप इस तरह करें आपको नजर आ रहा है कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन में हम क्या देख रहे हैं अ पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल फीडबैक इन सीरीज विद द इनपुट सिग्नल रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल गेन रिडक्शन सो वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द ओवरऑल वोल्टेज गेन ओवरऑल वोल्टेज गेन is reduced overall voltage gain is reduced so aapne dekhna hoga yani ye jo hamara af hai ye hamara overall voltage gain hai which is the gain with feedback and this gain will be reduced by factor 1 plus beta e so yahan par dekh le ye kya cheez hai ye kiske barabar hai v not divided by vi it is again without feedback it is again without feedback to kaun sa signal zero hoga aapke paas zara circle ko dekhna agar without feedback hai to kaun sa signal available nahi hoga feedback component nahi hai isme feedback network nahi hoga to kaun sa component aapke paas zero ho jayega vf zero hoga aapke paas vf zero means that there is no feedback signal feedback network is not present जब फीडबैक नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है तो आप देख लें वी एफ इज इक्वल टू जीरो यानी ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पर इसको कनेक्ट कर नहीं सरा समझे इसको इधर कनेक्ट कर नहीं जब वी एफ जीरो होगा तो वी आई इज इक्वल टू वी एस हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी एस तो इसको मैं अगर पहले वी एस ले लूँ तो ये बन जाएगा वी नाट बाई वी आई वी नाट और वी आई अभी अगर आप फीडबैक सिग्नल अप्लाई करें फीडबैक सिग्नल अप्लाई करें तो फीडबैक सिग्नल को आप सीरीज में अप्लाई कर रहे हैं इनपुट सिग्नल जो वी एस है ये हमारा जो है ना अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल है इसको किताब वाला जो आता है उसको इनपुट सिग्नल कह रहा है ये तो इनपुट सिग्नल इज सब्रेक्टिव दी फीडबैक सिग्नल इज सब्रेक्टिव फ्रॉम द इनपुट सिग्नल So the difference signal is now V I is equal to V S minus V F. Now the feedback component is present, and this feedback signal V F is applied in series with the applied voltage source V S. So V I is equal to V S minus V F in the presence of feedback. नाट किसके बराबर होगा ए वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ वी एफ किसके बराबर है बीटा वी नाट माइनस बीटा वी नाट अच्छा अभी वी नाट वाले टर्म्स को अलग कर दें और ए वी एस वाला टर्म अलग हो जाएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल वोल्टेज गेन जो आपके पास आ रहा है विथ फीडबैक वो बन जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा ए बाकी मैथमेटिक्स आप खुद कर लें इसको रीअरेंज कर दें एंड दिस इज ए एफ सो वट इज दिस ए एफ ओवरऑल वोल्टेज गेन विथ फीडबैक समझ आ रही है सो so, आपको नजर आ रहा है कि गेन जो है हमारा रिड्यूस हो गया रिड्यूस हो गया ये फैक्टर ऑफ वन प्लस बीटा ए वन प्लस बीटा ए 
So the gain with feedback, which is AF, is the amplifier gain and reduced by the factor 1 plus beta E. So, this is the input impedance and output impedance. It will be this factor. Ke ki factor honge. And input impedance or output impedance is the OB1 plus beta A factor. Ke effect honge. Jo next topology is rotation feedback topology. We will see how much gain is going to be done. Voltage, shunt feedback, उसके लिए जो network है, IS, E, beta सर ये नाम को देख के आप सब डायग्राम बनाते हो उस पे हमें देखो सर वोल्टेज का नाम लेके और इधर I आ जाते हैं इसमें सर कंफ्यूज है थोड़ा ये देखें वोल्टेज शांत फीडबैक तो मैंने कहा कि आपके पास सैम्पलिंग जो है ना आपके पास वोल्टेज की हो रही है और मिक्सिंग आपके पास करंट की हो रही है तो करंट जो है और वोल्टेज जब आप सैंपल करते हैं तो वो पैरेलल में सैंपल करते हैं वोल्टेज की मिक्सिंग होती है सीरीज में करंट की मिक्सिंग होती है पैरेलल में वोल्टेज की सैंपलिंग होती है पैरेलल में करंट की सैंपलिंग होती है सीरीज में तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात कौन सी है सर पहले का नाम जो था वोल्टेज सीरीज फीडबैक था ना तो उसमें सोर्स वोल्टेज था उसमें सोर्स वोल्टेज था इसमें सोर्स जो है करंट हां तो ये देखें ना ये कैसे तो ये देखें मिक्सिंग आपके पास देखें करंट मिक्स हो रहा है तो दादारी बात है एप्लाइड सिग्नल भी करंट होगा और फीडबैक सिग्नल भी करंट होगा करंट मिक्सिंग मिक्सिंग जो है ना आप इनपुट साइड पे अप्लाई करते हैं करंट मिक्सिंग तो एप्लाइड सिग्नल भी करंट होगा फीडबैक सिग्नल भी करंट होगा आपके पास अगर शंट लफ्ज की वजह से सर ये वो है आई एस है यहां पर जो है ना शंट जो तो सेकंड शंट है ये आपके पास मिक्सिंग बता रहा है आपको कि मिक्सिंग जो है ना आपके पास करंट मिक्सिंग है और करंट मिक्सिंग पैरेलल में होती है शंटिंग में होती है ये सर उसकी वजह से पैरेलल भी है और सोर्स भी जो है करंट आपके पास करंट है उसमें जो है सीरीज लगा था और उसमें सीरीज जो है वो वोल्टेज होते हैं हां सही है सर अब समझ आ गई ठीक है तो ये ये आप जरा जो है ना कंफ्यूज ना करें बस जो है ना टर्मिनोलॉजी क्लियर है इसमें आई एफ तो आई एफ हमारे पास बराबर है बीटा वी नॉट और ये हमारे पास ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है ए इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आई आई ठीक है तो आई आई इज द डिफरेंट सिग्नल आई एस इज द एप्लाइड Source signal, beta is the feedback factor, and it is equal to I F divided by V naught. ठीक है? अभी देखें, इसके लिए voltage gain आपने मालूम करना है। F किसके बराबर है? ये तो पता है ना वी नॉट और आई आई ये एफ किसके बराबर हो जाएगा वी नॉट और आई एस वी नॉट 
और आई आई एस वी नॉट किसके बराबर है ए आई के बराबर है ऊपर सारे ब्लॉक डायग्राम में चीज आपको नजर आ रही है आई एस किसके बराबर है आई एफ प्लस आई आई एफ इज अगेन विथ फीडबैक गैन विथ फीडबैक फॉर द रोटेशन फीडबैक आई एफ जो है हमारे पास वो बराबर है आई आई प्लस बीटा बी नाट वी नाट किसके बराबर है वी नाट किसके बराबर है आई आई देखिए वी नाट किसके बराबर है वी नाट बराबर हो जाएगा ये आई आई के बराबर हो जाएगा वी नाट किसके बराबर है ए इज इक्वल टू वी नाट और आई आई तो वी नाट इज इक्वल टू ए आई तो आई आई बीटा ए आई आई इसमें आई आई टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा आप काम जो है ले लें और आखिर में आपके पास एफ बराबर हो जाएगा ए आई 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 टेक टेकिंग आई आई कामन फ्रॉम द डिनोमिनेटर आई आई कैंसल एंड वी गेट द आंसर ए डिवाइड बाई वन प्लस बीटा ए तो दिस इज द गेन ऑफ द एम्प्लीफायर सर्किट एनी क्वेश्चन प्लीज एनी क्वेश्चन क्लियर ये सर क्लियर है ठीक है बाकी जो आप देखते हैं वोल्टेज करंट सीरीज फीडबैक और करंट शांत फीडबैक आप ये असाइनमेंट ले लें दोनों को और इसको जो है ना देख लें आप कितना टाइम आपको एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट मंडे को ये जमा होना चाहिए रिपीट कर दे की आवाज सही नहीं आई अच्छा अभी तो ये वोल्टेज एंड फीडबैक के लिए हमने जो है ना आप ओवरऑल गेन हमने मालूम कर दी ना यस सर वो जो है आप ट्राई कर लें ओवरऑल वोल्टेज गेन और ओवरऑल की यानी एफ आप मालूम करें दोनों के लिए ओवरऑल गेन ओवरऑल गेन फॉर करंट फीडबैक कनेक्शन ये सर करंट फीडबैक कनेक्शन उसमें करंट सीरीज भी आ जाएगा और करंट शंख भी आ जाएगा उसमें जो कनेक्शन है ये पीछे वाले जिसमें जहाँ पे वी नॉट आर एल लगा हुआ है वो जो है ना वो डायरेक्ट डायरेक्ट सीरीज में हो जाएंगे बस वो सारे सीरीज में हो जाएंगे आपके पास ये सर ठीक है ना तब अभी आपको करंट सीरीज है तो आप देखें सैम्पलिंग आपकी जो है करंट की है तो करंट आपका सीरीज में आ जाएगा और मिक्सिंग जो है ना वो सीरीज में है आपके पास तो ये सीरीज सीरीज कम्बिनेशन बन जाएगा सीरीज सीरीज फीडबैक कनेक्शन बन जाएगा आपके पास या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ठीक है और ये जो करंट शांत है तो सैम्पलिंग करंट की है तो करंट सैम्पलिंग इज द सीरीज सैम्पलिंग और आपके पास जो दूसरा है शांत है करंट मिक्सिंग इज द शांत मिक्सिंग तो ये बन जाएगा कम्बिनेशन शांत सीरीज फीडबैक कनेक्शन बन जाएगा आपके ठीक है यस yes, सर तो ये चीजें जो है ना अभी आपकी तबीयत कैसी है पहले तो आपने कहा मेरी तबीयत खराब है या बेहतर है मैं हूं थोड़ा सा जुकाम था बेहतर है सर अब समझ भी आ गई पूरी यस सर
सर ये असाइनमेंट का लास्ट डेट नेक्स्ट मंडे है नेक्स्ट मंडे सबमिशन का इंशाल्लाह यस सर फिर गूगल क्लासरूम में सब इंशाल्लाह इनपुट एंड रिडेंस इनपुट एंड रिडेंस व्हिच फीडबैक तो इनपुट एम्पुलेंस विथ फीडबैक हमारे पास जो सीरीज फीडबैक कनेक्शन है ये इनपुट एम्पुलेंस को इंक्रीज करते हैं जो शंट फीडबैक कनेक्शन है वो इनपुट एम्पुलेंस को डिक्रीज करते हैं क्या बताया मैंने आपको सीरीज फीडबैक कनेक्शन इंक्रीज इंक्रीज करते हैं और जो शंट फीडबैक कनेक्शन है वो इनपुट एम्पुलेंस को डिक्रीज करते हैं तो हमने जो है ना पहले वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन के लिए हमने देखना है वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन यानी अगर आपके पास जेड आई है ये इनपुट एम्पुलेंस विदाउट फीडबैक है तो फिर इसका जो इनपुट एम्पुलेंस विथ फीडबैक होगा हो जाएगा जेड आई एफ इनपुट एम्पुलेंस विथ फीडबैक और इनपुट एम्पुलेंस इंक्रीज होता है अभी जो गेन था वो कितना डिक्रीज हुआ किस फैक्टर के साथ वन प्लस बीटा ए तो ये आप देखें जेड आई एफ जो है वो वन प्लस बीटा ए ए के फैक्टर के साथ वो इंक्रीज होगा सो वन प्लस बीटा ए इंटू जेड आई ए जेन में याद रखें हमारे पास ये आंसर आना चाहिए ये हमारा टारगेट है ये जो है ना ये क्यों होना चाहिए जेड आई एफ इज इक्वल टू वन प्लस बीटा ए मल्टीप्लाइड बाई जेड आई सो द इनपुट एम्पिडेंस विल इंक्रीज With series feedback connection, either current series feedback or voltage series feedback. Let's start with the voltage series feedback connection. So, this I will write Vs A beta. Plus minus Vf plus minus Vi different signal. Sorry, ये तो black diagram है इसको मैं अच्छा दोबारा इसको draw करना पड़ेगा. Rs plus minus V naught. V naught or V i plus minus V f and V f is equal to beta V naught V f or V naught. अच्छा इसको मैं read रहा करता हूँ इसको ये तो generalized blood diagram है अभी यानी जिस तरह हमारे पास यानी इसका इनपुट एम्पिडेंस जेड नाट आर एल बीटा और यहाँ से 